benvenuti in un'altra grande puntata del talk scienzemotore.com Oggi in compagnia di un grandissimo ospite Gianicola Bisciotti Gianicola ciao e benvenuti Ciao, ciao Giacomo Gianicola è il Head of Rehabilitation presso FC Internazionale e Physiologist Lead presso Doha Qatar e vedremo a fare cosa, me lo specificherai. Sì, ti dirò anche il nome per esteso. Anche il nome per esteso. In questo spazio parliamo di scienze motorie, del tuo percorso, lo facciamo condividendo un'ottima tazza di te, iniziando dalla prima domanda, qual è stato il tuo percorso, come è iniziato, qual è stato l'inizio della tua avventura? Ma tanto andiamo indietro tanto tempo, nel senso che erano veramente altri tempi. Poi è stato un percorso molto semplice, facendo l'ISEF, ero giovanissimo perché uscì dal liceo a 17 anni, compivo 18 anni il primo d'agosto, quindi mi, mi scrissi poco più che 18 anni all'ISE e finì il mio percorso normalmente uh, dopo tre anni. E lì cominciai a lavorare, cominciai a lavorare, cominciai a fare il mio percorso lavorativo e dopo mh, mi tornò voglia di fare qualcosa di diverso, qualcosa di più. E nel frattempo ero uscito un um, protocollo di convenzione tra il vecchio ISEF di Torino e la facoltà di scienza di scienze motorie di Lione, in cui in Francia c'era già questa facoltà quadrinale di scienze motorie, per fare questo quattro, quarto anno integrativo. Io feci questo quarto anno integrativo a Torino, poi alla fine di questo quarto anno feci il concorso in Francia, a questo punto perché il protocollo di intesa finiva al quarto anno, feci il concorso per il DEA, che era il Diploma d'Etudes Approfondie, che vinsi, quindi feci questi due anni di specializzazione a Lione in biologia dell'esercizio, in biologia e fisiologia dell'esercizio, finito questi biennio di specializzazione, eh, avevo già conosciuto i nomi che sono stati un pochino poi, poi i miei mentor in quegli anni, che erano già René Lacour, che in quegli anni è stato uno dei più grossi fisiologi a livello mondiale, e Alain Bellì, che è stato uno, che è ancora uno dei più grossi biomeccanici, sempre a livello non soltanto europeo, ma ancora una volta come Lacour era un po' il suo equivalente in biomeccanica a livello mondiale, era un nome eh, che era proprio sugli scudi, e feci il concorso per il dottorato di ricerca, vinsi questo dottorato di ricerca sempre a Lione, feci il primo anno a Lione, eh, e poi Alain Bellic, che era il mio tutto, si spostò all'Università di Besançon, io lo seguì e finì questo, questo dottorato di ricerca a Besançon in biomeccanica e fisiologia dell'esercizio. Nel frattempo feci il, il concorso al Ministero dell'Università francese e vinsi il, la cattedra di, a cui, la prima cattedra che vinsi fu di fisiologia dell'esercizio come maître de conférence all'Università di Lione, poi dopo due anni feci il concorso a professore associé, poi passai professore di università e feci 11 anni come professore di università in Francia. Quindi la mia storia iniziale è molto legata alla Francia, che è un paese che mi ha dato moltissimo e che amo tuttora. Insomma. Tu sei stato uno sportivo? Sì, e è questo che mi ha portato a fare questa scelta. Adesso che no, non me ne vogliono gli amici sportivi, dirò una cosa che magari a qualcuno potrà anche non piacere. Eh, mio fratello che fece una vita avventurosa eh, fece nove anni nella regione straniera e lui quando tornò a casa l'ultimo dei fratelli era il primo quindi per me era una figura un po' di padre perché io ho perso il padre che avevo 12 anni quindi quando lui rientrò dalla regione straniera era un po' questa figura un po' mitica di questo eroe che torna dalla regione eh, grande, grande reduce e grande mutilato della regione perse in un'imboscata un nel Vietnam un occhio e una gamba, quindi era proprio. Io bevevo le sue storie di, questi, di queste 50 rotte missioni in Indocina e lui nella regione aveva fatto judo. E cosa fece? fece continuò questa sua vita rocambolesca, che poi diventò giocatore di biliardo professionista, pensa, ma nel frattempo aprì questa palestra di judo. Io avevo 12 anni, e dove andava mio fratello andavo io e lì cominciò questa mia carriera nel judo che durò per 30 anni e fu il grande cruccio di mia madre che avrebbe voluto che facessi altre cose e penso che avesse avuto ragione come, come quasi sempre le mamme hanno e sai qual è il problema? che la più grande, qual è secondo te la più grande, la più importante scelta della vita che un ragazzo fa quando la fa?